。某天，小树蛙和狐狸猫出去玩，他们将汽车停好后，小树蛙注意到停车场一处有两个电动汽车的车格，他仔细看了看，发现一个充电器上写着 “DC 快充站”，另一个写 “AC 慢充站”。小树蛙好奇地问：“为什么充电器上要写电影的 DC 名称？是要说充电速度和超人一样快？”狐狸猫笑说：“不是那个 DC 啦，上面写的 DC 和 AC 指的是直流电和交流电。我们之前学过的电流分为直流电与交流电。直流电简称 DC， 这种电流的性质是电流方向。”不随时间改变，始终维持固定。而交流电，简称 AC， 它的性质刚好相反，电流的大小与方向随时间呈周期性变换。像是我们使用的家庭用电，一百一十伏特，就是以每秒六十次的频率来回变换电流方向和大小。为什么电流会有两种呢？这就要讲到百多年前。爱迪生为了推广白炽灯，他经营的电力公司在建立照明系统时，使用的电力输送便是采用输送直流电的方式。当时在爱迪生公司工作的特斯拉，曾向爱迪生提议改进发电方式，不过爱迪生没有当一回事，反而和特斯拉开玩笑说：“如果他能创造出比直流电效果更好的发电机。”就给他高额奖金。当特斯拉真的打造出交流电，却因为爱迪生的不认同，特斯拉只好离开，转而到了另一个支持交流电应用的电力公司，并且在世界博览会上建造大型的交流电发电设备，提供整个展场电力需求，以及打造了世界上第一座大型水力发电厂。提供附近城市的电力所需之后，交流电成为日常生活的供电电源。小树蛙恍然大悟，原来有这样的历史缘故。不过狐狸猫可没讲到为什么电力公司会选择使用交流电来传送，而不是直流电呢？荧幕前的你，请和小树蛙先试着想想看吧。虽然生活中我们用的部分电器是使用直流电，然而发电厂通常是盖在离我们居住地遥远的地区，需要透过超长的导线才能把电送到家中。请先回想一下电流热效应的原理：当电流流经电阻时，会造成电能损耗，通过电流越大，损失的电能就越多。即使选择电阻小的铜为电线材料，对减少电能损耗来说还是不够。因此，发电厂既要产出足够的电，又要将电流变小，在不改变输出功率的情况下，就需要提高电压。但是直流电并不容易改变电压，因此在传输过程中，每隔一段距离。就必须要重新建设发电站，重新发电，运输电力，在这过程中会耗损大量成本，实在很不划算。而交流电能运用变压器，简单的让电力先变成超高压电，输送到目的地后，再降压成一般使用的电压，大幅降低长途输送的耗损与成本。以台湾的电力输送为例，当发电厂产生电力后，需由变压器升压至三百四十五千伏特的超高压，再利用输电线路输送电力，然后透过超高压变电所、一次变电所等降压为一百六十一千伏特、六十九千伏特，提供大型用户用电，并透过二次变电所。变电箱等配电系统再降压，以提供一般用户或民生用电。小树蛙听完后点了点头，原来传输电路还要这么复杂的过程
不过，交流电送到家里后，我们是怎么使用的？狐狸猫指了指墙上的插座。电力公司提供的交流电源一共分为三条电源线，两条活线，俗称火线，与一条中性线。这三条电源线会经过瓦石剂，俗称电表；配电盘，俗称开关箱；再以电线连接到家中。相互并联的各个电源插座，而家中常见的电源插座则有三种规格。第一种是一百一十伏特两孔插座，短缝接活线，长缝接中性线，构成回路，形成一百一十伏特的电位差。第二种是一百一十伏特三孔插座，短缝接活线，长缝接中性线。圆孔连接家庭的接地线，接地的目的是万一发生漏电时，可以经由接地线将电流导入地面，减少人体可能受到的危害。第三种是两百二十伏特三孔插座，两个长缝都是接活线，呈 T 字形排列，圆孔连接接地线，活线的排列设计目的是避免一百一十伏特的电器误用。例如，冷气机的插头就要用这种插座。在学了这么多之后，狐狸猫和小树蛙一起整理学到的重点：直流电，简称 DC， 其特性是电流方向不随时间改变，始终维持固定；交流电，简称 AC， 其电流的大小与方向随时间呈周期性变换。发电厂产生电能后，经由长途线路输送到各地的用户。由于交流电能轻松改变电压，让电力先变成高压电，输送到目的地后，再降压成一般使用的电压，较符合经济效益。因此，现今多数电力输送都使用交流电。家中常见的电源插座有三种规格：一百一十伏特两孔插座。一百一十伏特三孔插座，两百二十伏特三孔插座。其中三孔插座的圆孔连接接地线，是为了防止发生漏电时，可经由接地线将电流导入地面，减少人体可能受到的危害。最后，狐狸猫想请你一起脑力激荡，你知道家里有哪些电器是使用一百一十伏特两孔插座？一百一十伏特三孔插座，或是两百二十伏特三孔插座吗？而这些电器在连接插座时，会用到变压器吗？请试着在家里找看看，并和同学分享哦。